Hello, hello, xin chào cả nhà Và chiều ngày hôm nay tại Bataya thì các Tường sẽ đưa mọi người đi tham quan là chùa Phật lớn Nhưng mà bình thường á, các tour đi người ta sẽ đưa cho mình đi cái hướng mặt bên kia Là mặt chính của chùa Phật lớn để mình đi lễ chùa Nhưng mà các Tường sẽ đưa cho mọi người đến cái mặt sau trước Ở đây người ta gọi là đồi vọng cảnh Ở đồi vọng cảnh này một lát nữa mình sẽ tiến lên Tại sao Tường chờ có một cái ông gọi là cái ông này nè, cái ông này nè Đó là cái ông đó là một cái ông gọi là Tô Đốc Hải Quân Ông là người Thái mà ông Tô Đốc Hải Quân đầu tiên Ông đến cái Pattaya này Cho nên người ta đã dựng cái tượng thờ Để thờ ông ở trên đó Mọi người đến cái đồi vọng cảnh này Có thể ngắm xuống cả cái thành phố Pattaya Cũng có thể cầu nguyện về tình yêu Cầu nguyện về à, công việc, con cái vân vân Nhưng điều đặc biệt Hôm nay Tường đưa mọi người tới đây Để làm gì? Để là mua pháo đốt Tên 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 Đã lâu lắm rồi Các Tường không còn được đốt pháo Học nhỏ là cái phong nó bay lớn Phá này lập lớn Dạ Ở trong này là một cuộn một hay là nhiều cuộn Chỉ có một một dây thôi Một dây khoảng 3 mét 3 mét còn cái dây này một mét thôi một mét trời đốt mét cho vui đốt gì là 3 mét đâu phải dâu thừa đâu mà đốt dữ vậy à. à Rồi là một một dây nè cái này là bao nhiêu Cái này 270 bạc mình mua thử hai cái một cái à, 270 bạc 270 bạc là khoảng tầm là mấy con 100 mấy con 80 đến cho là nhiêu à, khoảng 200 mấy chục nghìn còn cái này thì có nhiêu bao nhiêu 80 bạc à 80 bạc là nói chung là có 70 nghìn bạc thôi bộ thằng này gấp 3 lần thằng này ok mình quốc luôn hai phong vậy được không quý vị mà đây đốt có ồn ào thiên hạ không là người ta cho mình đốt thoải mái rồi mình đốt ở đâu là có cái chỗ đứng đốt pháo Đấy. chơi vậy luôn hả? Rồi. rồi mà nó dài vậy cái này mấy mét? Cái này khoảng mình treo đâu? Có chỗ treo luôn. Dạ. Ồ, oh, 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 chơi luôn. Ok, trả tiền bạn ơi. Bên cái là người ta hay cúng tiền là cúng vậy nè quý vị. Đó, cúng Phật nè, ta kẹp tiền vào hoa và ta cúng Phật vậy đó rồi người ta cầu bình an đó cả nhà. Bây giờ tôi nôn nao quá tôi đi đốt pháo trước cái đã nè. Thưa quý vị, wow, ông thật là mặt ông thật là đẹp trai không biết là tượng là tạc tượng ông là chỉ demo thôi hay là đúng gương mặt của ông như vậy nhưng mà ông rất là uy nghiêm và hoành tráng bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện một chút xíu đã nha quý vị cầu nguyện chụp ảnh chụp hình cái đã rồi chúng ta đốt pháo rồi chúng ta dòng ở bên kia để để mà có thể là linh thiêng để cúng á, không biết là người ta cúng theo tuổi hay là như thế nào mà mọi người nhìn nè, đây là mua để để mà cúng hay sao á, có ngựa nè, có gà nè, dinh nè, có ngựa, có gà, ha, rồi voi, voi, rồi cọp, rồi sư tử, ngộ ha, đó, người thấy không? đa số đây ta cúng, ta thờ trưng những con vật như vậy, rồi thì bây giờ mình sẽ đi đi xuống rồi đốt pháo đầu hướng nào Ủa rồi cái ông đó sao ông bịt mặt ông trùm kính mít vậy? Ừ. Ông này chắc là ông ấy đốt giúp cho người khác. Ấy. À ông đốt kích cho người khác vậy là mình trước khi đốt mình phải cầu nguyện tất cả những là buồn Các phiền gì đó mình phải tiêu trừ khi đốt và nó banh xác hết nó không còn gì nữa hết nha quý vị nha dám đốt không bạn cái đồ yếu bóng vía cái này mà lén lén đem về việt nam đốt một cái chắc là bị <cười> hốt liền không có được việt nam mình không có được đốt nữa vậy là phải mua cái mắt này đúng rồi cái này nó đốt lẹ quá quý vị ơi thơm mùi phá quá chú đốt xong chưa Ê con chú ơi tôi mua đây được tự tay đốt chứ tôi không cần người đốt giùm được em ấy sao đốt em cả sao không em cả đây đích thân tôi ủa việt nam mình là cấm đốt pháo từ năm bao nhiêu cả nhà bây giờ mình quên rồi quên luôn là việt nam mình đã cấm đốt pháo từ năm bao nhiêu à như thế này đây ồ thật là vĩ đại 
hồi xưa nhà các tường nghèo lắm quý vị các tường ở chợ vĩnh long cả nhà thì mấy nhà xung quanh toàn là giàu không à ngoài chợ mà giàu không mà quý vị xong là mọi người biết không nhà ta ở nhà lầu á cả nhà mà người ta treo pháo người ta treo tuốt ở trên lầu cao người ta tuốt ở trên lầu cao người ta dạ người ta tuốt ở trên lầu cao người ta đốt xuống tới dưới vậy nè còn nhà các tường nghèo cái là hả hồi xưa hình như tết nhà các tường cỡ thông này nè nhà các tường là đốt cỡ thông này thôi mà ba có một năm á ba tường tiết kiệm hai vị pháo người ta ngày xưa mọi người dâm vô pháo nó ok để cho bên đó ta đốt trước kìa đó hãy nhìn đi phụ nữ người ta đốt kìa mà đừng có về đặt hồi mà Na, nam mà không dám đốt pháo là bèo lắm nha quý vị rồi nổ giờ ở đây á người ta làm á cái phong pháo ở đây nè người ta còn có bịch cái bao ni lông lại ngày xưa là không có mà một cái phong pháo á là cả cả hai đây nè pháo này nó pháo có một chầu thôi à hồi xưa là hai cái nó ghép lại với nhau xong nhà các tường nghèo quá cái ba các tường năm đó mới là lột nó ra để cho nó dài nhìn cho bằng chị bằng em mọi người biết không cuối cùng lột nó ra đó có nó nổ nè ta 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 còn nhà người ta tại vì ta hai phong ta ghép vô ta 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 còn mình ta 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 mà bây giờ cái này là mới có pháo thường không có pháo đại ngày xưa là dây là nó có một cái dây này nó khoảng tầm là ba viên pháo đại nữa ta 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 giữa nha trời ơi mày hơi ngắn nha mày chân sẽ hơi khó này nếu mà bật lửa thì chân sẽ nhanh hơn đây nghe nha tìm đây nha mày nó đã bị chân bằng cái này bằng đây trước hay mình thôi mình trước nhé bạn đi lụm từng viên pháo vậy nè nè cầm viên pháo trên tay nè rồi lấy hộp quẹt quẹt băng đùng quẹt băng đùng chứ không phải là vậy mà còn nhát đâu rất là đã trợ lý tôi nhát lắm mấy bạn ơi đốt cái, cái cây mà rung rung tay vậy nè rồi đã quá rồi thôi bây giờ tĩnh tâm rồi bây giờ mình đi ngắm cảnh ồ ở cái kính viễn vọng này chúng ta có thể lia vòng 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 người ta sẽ xem hết cả cái thành phố bắt ta da từ trên cao xuống quá trời đẹp luôn đó mọi người ơi zoom vô zoom vô cả nhà có thấy có mấy con ma đứng ngoắt ngoắt trong cái tòa nhà đó không kính thưa quý vị ở bắt ta da người ta nói ngôi nhà đó là ngôi nhà ma đó quý vị nó chứ thật ra đó là của một cái nhà à, cũng là một cái chủ đầu tư người ta kinh doanh nhưng mà người ta làm lên mà người ta không làm ăn được quý vị À, là không làm ăn được cho nên cuối cùng là người ta bỏ hoang luôn bỏ phế luôn họ mọi người thấy ngay trung tâm bách ta gia một tòa nhà cao tầng chót vót như vậy mà xây ra được như vậy rồi là coi như cái này là cũng đã xây thần thô hết rồi tốn bao nhiêu tiền của nhưng người ta phải ngừng lại bởi vì người ta không kinh doanh được là lý do ở đây người ta nói rằng là do đã chắn gió chắn cái hướng nhìn của à, ông đô đốc này chính vì vậy là mới là không làm ăn được đâu quý vị thấy ghê không nếu mà cũng cái chuyện tâm linh mình không tin là cũng không được à, tại vì ông đô đốc này là ông cũng rất là linh là mọi người thấy rất là nhiều người về đây để cầu nguyện nhưng mà cái tòa nhà án tầm nhìn của ông mà ở bên thái đó là người ta cũng là có thờ có thiên có kiên có lành dữ lắm ở bên đây còn là nơi tín ngưỡng nữa mà chưa kể có những cái clip trước đây mọi người cứ xem lại trên kênh của các tường là tường còn kể về những cái cái bùa ngải ở bên thái nữa qua thái là người ta cũng còn cầu bùa bùa nó có bùa trắng bùa nâu bùa đen đó, bùa trắng là cầu bình an bùa nâu là cầu những cái gì đó nó vừa vừa còn bùa đen là coi như nhiều khi là để hại người luôn nữa cho nên ở đây là một cái đất phật cái đất tâm linh đất bùa ngải không bùa được đâu thôi lễ phật 
và sau khi chúng ta ở mặt sau rồi vọng cảnh chúng ta đã ngắm được bát tan gia được đốt pháo thỏa thích rồi thì bây giờ là một phút tâm linh để tường quay lại chỗ chùa Phật lớn này để mà cầu sức khỏe bình an cho gia đình à, thì đường lên Phật đường lên trên Phật thì mình thấy một Phật lớn cao đó thì đường lên là có hai con rắn thần Naga bảy đầu thì là hai con rắn này là đã bảo vệ che chở cho Đức Phật khi mà Đức Phật ngồi ở góc cây Bồ Đề để mà tu hành ở phía sau thì có những cái vị Phật tùy theo cái ngày sinh ngày sinh của mình á từ thứ hai đến chủ nhật mình có thể tới để mà mình cúng à, và điều đặc biệt à, trên đây còn nhiều điều đặc biệt lắm ở đây là cái nơi à, diễn ra cái à, nghi lễ tắm Phật đó quý vị thường thường vào đầu Tết ngày đầu năm mới thì người Thái họ đến đây họ có thả hoa vào trong này À, xong rồi họ sẽ là cầu nguyện nha cầu nguyện trên tuổi của mình sau đó họ sẽ tắm phật như thế này đó để cầu bình an sức khỏe và tiêu trừ mọi thứ thật là tuyệt vời đây là cái nơi mình sẽ cúng mình sẽ mà tự động của mình mình sẽ tự lấy tiền mình bỏ vào và mình cúng mình cầu nguyện ok chưa thì khi mình đến chùa Phật lớn nha, ngoài cái việc là mình tắm Phật nè, mình cúng mình cầu nguyện nè, thì còn một điều đặc biệt nữa là ở đây có những cái tượng Phật từ thứ hai đến chủ nhật luôn, mình có thể lên Google mình sợ nếu ai không biết xem là cái ngày xa, ngày tháng năm sinh của mình á là nó thuộc thứ mấy thì mình sẽ cái vị thần đó, vị Phật đó là hộ mệnh cho mình thì mình sẽ cầu nguyện đúng ngay cái ngày sinh của mình luôn. Mà có một điều bất ngờ là các tường sinh ngày 12 tháng 12 năm 1977 tức là ngày mùng 2 tháng 11 năm Đinh Tỵ mà ngày hôm đó là ngày thứ hai mà ngày hôm nay tường đến đây đang đứng chỗ này, ngày hôm nay cũng là ngày thứ hai thì đó là một sự trùng hợp tường thấy rất là vui. Bây giờ tường sẽ đi tìm đúng Phật ngày thứ hai của mình nha. Ở đây là cái gì? Đây là Thursday thứ năm, Friday thứ sáu, Wednesday thứ tư. Thứ sẽ có sáng vào ngày và tối chị nhé. Ai xin ban ngày? Ủa vậy hả? Thứ tư có ngày và đêm. Còn ở đây là sao có con khỉ với con voi? Không biết thứ nào hết. À Wednesday nè, thứ tư nè. Thứ tư là sẽ hai ông Phật. Ồ thứ tư tới hai ông Phật, một ông Phật đêm, một ông Phật ngày. Ủa ông nào đêm đâu? Ngày đêm đêm đêm. Hả? Ông này ngày hả? Sao tôi có đi chuyển đi ngày đâu? Tiếng Thái kìa À tiếng Thái là Wednesday ngày, còn bên kia đêm Đây từ từ có nhiều chiêu nhiều trò hay lắm Từ từ mình qua mình tìm thứ của mình đi Bạn thứ mấy bạn? Thứ năm Thứ năm hả? Từ từ tôi qua cúng bên đây là bạn qua cúng thứ năm nha à, First day là thứ ba Đây là của các tường các tường là thứ hai rồi tường xin phép cúng tại đây thấy một cái điều lạ là tường cũng vừa mới hỏi bạn hướng dẫn viên ở đây đa số người ta cúng bằng xì tin nè nước ngọt màu đỏ nè quý vị là tại nói về những cái vị thần thần với phật ở bên đây là phật bốn mặt cũng vậy luôn nè người ta cũng cúng cái nước đỏ là cầu tài đó quý vị tiền tài là người ta cúng cái nước ngọt màu đỏ đó đó cũng hay ha mọi người ha thì đi mỗi nơi có một cái điều tín ngưỡng khác nhau nãy giờ tường thắc mắc là tại vì thấy người ta cúng ông nhiều quá nên tường mới hỏi thì bạn hướng dẫn viên nói ông đây là một cái ông thần ông thần này là ông thần coi như là như cộng thần vậy đó hộ pháp để mà bảo vệ đức phật và ông cũng là người mà bảo vệ cho cái hộ pháp bảo vệ cho cái ngôi chùa này à, mình cầu phật thì mình là cầu bình an sức khỏe nhưng mà cầu ông thần này mình có thể cầu tài lộc cầu sự giàu có vì ông là sự giàu có và thịnh vượng nha quý vị nha đó quyền uy bảo vệ giàu có và thịnh vượng rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với ông Phật Di Lặc thương truyền rằng ai chọn được một đồng xu vào cái lỗ rúng của ông Phật Di Lặc à thì chúng ta sẽ gặp được điều may mắn hãy cầu nguyện dữ dội vào và bắt đầu hãy cho tiền vào đây Phật Di Lặc là ông Phật đã cầu ba cái sự bình yên vui vẻ hoan hỷ hoan lạc con xin vuốt chân ông để cho những bước chân con đi qua đều là sự bình an may mắn con xin vuốt tay ông để ban chúc lọc cho con cho con được bình an vuốt cái bụng ông cho con là một người hiền lành tử tế và tốt bụng dạ con xin ông phật di lạc hãy cho con được niềm vui hoan hỷ mọi cái muộn phiền đi hết lần trước con đến đây con luyện ba lần không vô lần này con sẽ cố gắng con cầm ba đồng này con luyện nhìn đi Hãy tỉnh tâm vào Trời ơi Sao mà vô được Một Con chỉ xin đúng ba lần thôi Không được là con thôi đó Sao mà cho con vô Vô Ôi, con đã thật
thành ý nguyện rồi hai lần quay đến đây và mình đã thành ý nguyện rồi tất cả những buồn phiền sẽ đi hết rồi trời ơi con thương ông quá ông Phật ơi hay quá xin mời các bạn hãy thử à, các bạn người tây đang đứng sắp hàng để thử nha quý vị ông này ông này thì cái mặt mà không có được đẹp bằng ông thần thánh tăng sơ lý màu xanh nhà mình thờ nên mình nhận không ra ổng thì tường mới hỏi đây là thánh tăng sơ lý đó là vị thần ban về tài lộc phước báo nha quý vị nha tài lộc phước báo hôm nay rất là vui là tại vì tường đã à, chọi được cái đồng tiền vào trong cái bụng của ông phật di lạc rồi bây giờ chúng ta hãy thử thời vận một cái nữa đợt trước tới tường chưa biết là có bằng chân của đức phật mình phải đặt một cái đồng một hào cái đó gọi là một hào một một bạc mà nó vẫn đứng được thì mình sẽ cầu nguyện được ước gì được nấy nha bây giờ mình đi đây nè quý vị chụp cái hình đây đi lâu lâu mới có hình tượng phật như thế này đây là phật ở lúc mà ngồi tu ở dưới cổ hạnh ở dưới gốc cây bồ đề nè quý vị đó không ăn không uống đây là tu bị sai nha phật cũng có lúc sai chứ phải phật lúc nào cũng đúng nha nhưng mà sau khi phật từ bỏ lối thức cua tu khổ hạnh rồi uống một bát sữa rồi đầu óc thông tuệ rồi lúc đó là phật mới tu thành chánh quả bây giờ chúng ta chụp tấm hình lưu niệm để lưu lại những ngày khó khăn và em đã sắp thành chánh quả rồi kính thưa quý vị đây là bàn chân của phật đây năm ngón chân của phật hướng lên trên tương truyền rằng nếu như mình đạt được một đồng tiền đứng đứng bất kỳ ở đâu mà đứng trời nhưng mà ta nhắc vô kẻ thì nó phải đứng rồi nhắc vô kẻ vậy có tính không à mà đứng được đó đứng chứ nhắc vô kẻ thì phải đứng chứ đó ok cho mình xin một đồng xem nào mình sẽ thử thời vận xin tạm biệt chùa Phật lớn bây giờ chúng ta sẽ tiến qua chùa núi lớn nữa nha cả nhà tại vì đây là những cái nơi mỗi lần tuần đi tới Thái Lan tuần đều cúng để mà cầu bình an thì mình có dịp mình quay trở lại thì mình vẫn sẽ đến rồi đi thôi trước khi rời khỏi chùa hôm nay hai điều mình thử là điều vận may đều được hết nha bụng Phật Di Lạc này bàn chân Đức Phật và bây giờ là những cái ô những cái ô trong này mọi người dúng vô nè bây giờ mình thả đồng xu sao mà cái đồng xu rớt xuống ngay cái ô trước mặt của phật mấy cái ô này là coi như may mắn bình an con xin cầu cho con thả trúng nè vô y trời thấy vậy mà không vô cái dung cận vô mới thấy nha tin vô may quá hôm nay tôi rất còn may mắn mời bạn thử bình an đã tới núi phật lớn chúng ta sẽ có 20 phút ở đây để cúng thôi vì ở đây thì tường đã quay và đã chia sẻ rất là nhiều rồi nha quý vị nha đó và bây giờ cũng đã tại vì hôm nay là kẹt xe quá gần 6 giờ rồi đáng lẽ lộ trình là phải cỡ là bốn rưỡi năm giờ mình tới đây là đẹp bây giờ đã 6 giờ mà trong lộ trình của tường ngày hôm nay còn hai điểm nữa quý vị cho nên mình tranh thủ vào mình cúng Ôi, đây là lần đầu tiên mà Tường đến chân bảo Phật Sơn gọi là núi Phật lớn mà lần đầu tiên Tường đến đây vào buổi chiều 6 giờ lần đầu tiên đến đây mà mát mẻ còn lần nào Tường đi tour cũng đưa tới đây vào lúc buổi trưa nắng chang chang nắng như đổ lửa luôn quý vị thì hôm nay là mát mẻ mặc dù thời gian mình không có nhiều và đây là một địa điểm mà thường thường tất cả các tour đều đưa đến đây nhưng Tường cũng nói vài lời cho nhiều khi có những khách họ chưa tới hoặc là họ đầu tiên xem kinh của các Tường thì À, cái uh, tượng Phật này là tượng Phật giác vàng quý vị người ta làm bằng uh, ngày xưa đó hiện tại là ở Thái Lan là đức vua ở Thái Lan này là đức vua thứ 10 à, thì ngày xưa vào uh, uh, đức vua thứ uh, thứ 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 chín đang còn tại vị đó thì vào năm 1994 hả em à, 96 năm 1996 thì khi mà đức vua được uh, trị vì được 50 năm thì lúc đó là con của đức vua uh, đức vua thứ chín thì vì được 50 năm thì ông lúc đó là Thái tử ông mới làm cái cái núi này giá cái hình phật này để mà à, mừng mừng ba mình tại vị được 50 năm thì lúc đó là 
cái này là bắn la laser quý vị bắn la laser cho nó cho nó 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 nó, nó khắc vô trong cái núi á, rồi giác lên là gần một tấn vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái vàng gần một tấn vàng đó quý vị đó để mà làm cái tượng phật này ở dưới đó là tên của một vị sư thôi À, và nói về ông vua hiện tại thì là thái tử đã lên làm vua rồi ha, là là vua thứ 10 hiện tại giờ mình thấy đó hồi xưa mình qua đây á, những cái tour du lịch hồi xưa là toàn à, hình của đức vua thứ 9 với hoàng hậu thứ 9 đó là những vị vua mà được à, người dân thái lan rất là sùng bái bây giờ thì à, họ ít thấy lắm bây giờ là thấy vị à, vị vua hiện tại mà ông vua đó đó là quý vị ông vua đó là sống tới làm làm vua tới 70 năm là coi như làm vua dài nhất trên thế giới luôn đó cả nhà Thôi thì mọi người ở đây chỉ để chụp hình chụp ảnh thôi Rồi bây giờ mình vào bên trong Để mình cúng nữa là mình đi nha cả nhà nha Cứ tối rồi ok Sẽ có người ta để những cái đồ cúng ở đây nè Để mà mình có thể mua Xong mình bỏ tiền vào đây là mình cúng lên đây Nhưng mà bây giờ mình đi trễ quá Thì là là không còn ai nữa hết Thì vào đây mình Bây giờ mình không còn những cái miếng vàng để mà mình giác lên trên người Đức Phật nữa Nhưng mà thôi thì bây giờ mình lấy lòng thành hoặc mình có thể bỏ tiền lên à, chỗ nào cũng được Thì à, tương truyền rằng Đức Phật nha Nếu như mà mình muốn á, mà quyền lực á, thì mình dán lên cái cánh tay của Đức Phật Mình cầu công việc làm ăn mình dán cái vàng lên bàn tay Đức Phật là mình à, cầu cái sự quyền lực nè Cái công việc mình cho chắc chắn nè nếu mình dán lên trên 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 đầu của ngài trên mặt của ngài là được trí tuệ nè minh mẫn nè sự thông tuệ nè ha à, còn là mình dán vô cái bàn chân của phật nè để mình được sức khỏe nè đó tôi nghĩ mình dán vô trái tim của phật là mình được trái tim nhân đạo quá <cười> rồi thế thì bây giờ mình không có không có gì để dán thì thôi mình cứ cầu nguyện mà mình mình dịnh vào cũng được à, gần 7 giờ tối rồi chưa có đói bụng cho nên tranh thủ vô uống cà phê nửa tiếng làm một ly cà phê đây là quán cà phê nàng tiên cá như vậy ba nàng sợ qua trong vô trong ồ quá mình nói được mình quay bên ngoài. Đồ tiên cá. Đây là tiên cá mà quay cận mặt hơi sợ. Đàn <cười> tiên cá quay mặt hơi sợ nha. Rất là đẹp, rất là chiêu. Ờ, đây là quán cà phê mà Tường thấy là có những món ăn luôn Người ta ăn uống ở đây quá trời Wow, sau lưng của Tường là từng cái lòng chim Từng cái lòng chim nè Cái đẹp không? Mà nếu như mà trường hợp mà mình Nhưng mà buổi trưa là nhiều khi nắng nha Biển đẹp nhưng lại nắng à Ban đêm thì lại cái chiêu của là Ăn nhậu thấy có nhà hàng muốn ăn đồ quá trời luôn Có phần không cần chi lo Cuối cùng em đã à, thương lượng Có được một cái tổ chim Em sẽ lên tổ chim em ngồi cho quý vị Rồi, tạm biệt chúng ta đi cởi ngựa xem hoa vậy thôi nhé tạm biệt tạm biệt quán cà phê tổ chim nhé